Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TK News Alhamdulillah hari ini Kita kedatangan tamu yang istimewa Beliau datang jauh-jauh dari Cirebon Beliau Al-Makarom Bapak Ki Haji Munawar Beliau adalah pengasuh Ponpes, eh, pengasuh pesantren Tafiz Quran Nurjati. Nurjati Sekaligus beliau juga adalah Sesepuh TKN di Cirebon Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. sehat Pak Kiai ya Jadi tadi Pak Kiai ke Jakarta Jam berapa tiba di sini Pak Kiai? Jam 9 Jam 9 ya. Pak Kiai ya Alhamdulillah Tiba dengan selamat sudah sempat sholat juhur di TKN Center tadi kita ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. <laughs> uh, Gini Pak Kiai uh, Mungkin dalam kesempatan yang seperti ini kami juga sangat gembira sekali TK News kedatangan Pak Kiai ya singgah di TK Center maka kami ingin sekali mungkin dalam kesempatan yang istimewa ini bisa mendapatkan banyak pencerahan nih dari Pak Kiai mungkin ada hal-hal yang bisa di sharing oleh Pak Kiai ya uh, mungkin biar Ikhwan TK Surya Laya ya dimanapun berada yang menyimak yang mendengarkan obrolan kita ini ya mungkin mendapatkan kemanfaatannya Mungkin kami ingin tahu nih, bagaimana latar belakang Pak Kiai bisa mengamalkan tekian ini. Bagaimana Kiai? Uh, awal dari pengamalan tekian ini, uh -huh. dulu saya itu menyantaran di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Nah, di pesantren apa Pak Kiai? Pesantren Darusurur. Darusurur. Pengasuh Buya Muhammad Yahya. Uh -huh daerah Cimahi Selatan Cimahi Selatan ya uh. awalnya saya itu bukan menyantar ke sana iya yeah. dulu waktu itu saya di Tebu Irang Tebu Irang ya Jombang di Jombang di Gustur mm -hmm. nah, kata pengasuh pesantren saya saya itu suruh, suruh di sana tidak boleh pulang oh gitu nah, suruh nikah di sana mm -hmm. nanti untuk meneruskan pesantren santri teladan berarti ini di Cermakiyahi <laughs> <laughs> Tapi Allah apa namanya uh, uh, menghendaki lain. Iya iya iya. Yaitu saya pernah mimpi. Oh gitu ya. Uh, di pesan itu mimpi ya. ngaji mm -hmm. pesan kita mm -hmm. santrinya itu tujuh orang. Tujuh orang. Terus kiainya tua. Iya. Pakaiannya jubah. Mm -hmm. Saya tuh disuruh baca duluan. Iya. Kamu baca, saya baca setelah baca selesai mm -hmm. ternyata saya itu bukan bukan ngaji beneran oh, saya mimpi mimpi ya 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 nah, setelah saya bangun astagfirullah ini saya mimpi ini mm -hmm. anehnya itu setelah mimpi itu pikiran ini pengen ketemu itu siapa gitu. ya 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 hmm. sehingga langsung bilang ke Pak Kiai saya di Tebu Irang ya Pak Kiai saya itu mimpi jelas sekali ngaji ke seorang kiai, iya. tapi itu siapa kiai itu? Mm -hmm. Saya ingin mencari. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kata kiai itu, udah kalau begitu nanti kamu saya kasih pelajaran kitab satu minggu dua kali. Iya. Sambil ngajar, terus saya itu disuruh kuliah di Jakarta. Iya, iya. Di PT Iki. Iya. Nah, saya ke sana baru setengah bulan. Iya. Pikiran saya tetap masih ingin mencari guru itu. Iya, yang dalam mimpi itu. Yang dalam mimpi itu. Iya. Saya pulang lagi. Saya dua orang waktu itu. Mm -hmm. Satu namanya Abdul Afif. Iya. Saya bilang sama Abdul Afif itu, Afif, saya tuh nggak betah di sini. Kalau kamu terusin terusin aja, aku mau pulang. Hmm. Uh, PT Iki. PT Iki Pasar Jumat. Pasar Jumat Jakarta ya. Iya. Ya ternyata teman saya ikut pulang juga ya dan bersama-sama pulang lagi mm -hmm. setelah itu saya tetap izin sama guru saya mau cari guru yang lebih itu iya nah, setelah saya pamitan kata guru saya itu bilangnya kamu tuh sebetulnya saya harapkan di sini tapi kamu kayaknya sih maksa sekali mm. gitu itu yang bicara guru yang di guru yang di Tebu Irang, Tebu Irang. Tebu Irang. ya dan di PT Iki nggak mau katanya itu hmm. nah, sekarang mau cari guru yang kamu mimpi ya udah kalau begitu manggalah sama-sama berdoa gitu hmm. kamu saya doakan benar-benar ketemu gurunya iya 
dan kau juga doakan aku dan pesantren ini berjalan dengan baik ya. ada gantinya lagi gantinya hmm. kamu gitu. itu pak kiai nya belum dikenal pak kiai siapa beliau itu tadi pak kiai yusuf mazhar yusuf mazhar pak kiai yusuf mazhar yusuf mazhar ya. hafid quran ya setelah itu saya pulang menjadi guru saya pindah lagi ke pekalongan waktu itu iya 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 karena dulu saya menghafal aku di pekalongan mm -hmm. di pekalongan yang saya ter, tergiur mm -hmm. sama acaranya Habib Muhammad Asegaf iya yeah, iya yeah. saya paling tertarik sekali mm -hmm. di sana itu saya ngaji sendiri setiap habis isya yeah. sampai jam 10 mm -hmm. baca kitab tafsir saya baca sendiri nanti beliau yang menjelaskan iya yeah. terus setiap malam Nah, setelah saya bisa pindah ke Tepu Wirang, saya masih ingat bahwa barangkali guru saya itu itu iya, 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 yang iya. saya mimpi itu, tapi iya. kekayaannya pasalnya bukan juga. Bukan juga gitu ya. ya. Tapi saya paksakan ke sana lagi. Mm -hmm. Setelah datang ke Pekalongan, yang saya tuju Habib Muhammad Segaf itu, iya. ternyata beliau sedang ke Mesir iya, tugas iya, iya, iya. mengajar, dia iya. dosen di Al Azhar. Iya, iya. Saya mampir ke tetangganya yang saya kenal saya bilang sama tangga itu saya mau ngaji sama Ustadz Segaf kok orangnya kemana ini wah Ustadz ini orangnya sedang ke Mesir baru minggu-minggu kemarin saya juga jamaah ngaji sini iya kata teman saya itu bilangnya kalau kamu mau mondok di pesantren di Bandung aja iya iya di Bandung itu di Bandung ngaji terus katanya iya, terus, iya. yang malam bahkan kiainya itu ngasih makan sama santrinya oh, jadi begitu. santri tidak biaya lagi iya, iya. makan dijamin sama kiai tapi ngaji semuanya santri dilayani terus sama kiainya iya, iya. nah itu akhirnya saya putuskan wah berarti ini yang saya cari Lalu saya tanya alamatnya beliau dikasih alamat dicimahi Cibabat, nah, saya ke sana malam-malam. Nah, saya ditemui sama menantunya. Iya. Nah, setelah itu, paginya saya diantar ke Buya Muhammad Yahya itu. Setelah sampai ke Buya Muhammad Yahya itu, iya. ternyata mimpi itu kok ini orangnya. Oh mirip <laughs> sekali gitu ya. Oh ya alhamdulillah. Ini ya ya ya. 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 Nah. nah itu kan baru pertemuan di dalam mimpi gitu ya nah, nah, nah terus kaitannya dengan bagaimana akhirnya jadi pengamal tekin itu bagaimana nah, setelah Pasti. itu kayak ya mm -hmm. nah di situ itu ada pengajian setiap Sabtu malam mm -hmm. itu ada pengajian hataman hataman tapi saya itu nggak tahu tuh waktu itu hataman itu apa nggak ngerti di ya, pesantrennya Buya ya Buya ya, ya itu ya. Ya, isinya itu hataman itu ya, ya. terus setelah hataman itu pada kumpul semua satu-satu itu pada setor iya, gitu, iya, kan, iya. itu beliau nunjuk-nunjuk apa namanya itu ini Latifah Latifah, oh, Latifah, Latifah itu. Iya, waktu iya. itu saya nggak tahu tuh iya, iya, iya. saya ikut-ikutan aja iya, iya. Nah, saya ikut gabung karena saya bahasa sudah sama sekali belum tahu iya, iya, iya. belum kenal nah, tahun berapa itu Pak Kiai tahun sembilan tahun delapan enam 86, Pak Kiai usia berapa berarti saat itu? Saya usia 27 27 ya, tahun 86 ya Ini lanjut Kiai nah, Setelah itu Saya ngaji sama Bu ya Bapak Jaya Dan ditunjuk-tunjuk tadi itu ya, yang nah, latipah itu ya nah, Terus Ternyata guru saya Mengendaki saya Mau dinikahkan juga sama beliau Oh jadi menantu dia punya putri dinikahkan putri, ya. nah, tapi saya nggak mau waktu itu <laughs> saya nggak mau saya mengin mau hanya satu tahun aja iya 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 Setelah iya satu tahun saya pulang iya iya mau di pekalongan iya gitu. ternyata guru saya maksakan iya kamu saya kasih hadiah mm -mm. bukannya kamu mau nikah di sini tapi aku yang ngasih hadiah Iya, 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 iya. Saya dikasih nama sama beliau tuh Kiai Munawar. Oh, gitu. Nama saya Munawar, hmm. terus dikasih nama kamu saya kasih nama tambahan dari saya Kiai. Dikasih kasih kata Kiai itu ya, gelar Kiai. Mau Kiai. Padahal masih muda waktu itu ya. Usia 27-an ya. itu ya. Iya. Nah, itu saya masih sempat 
menolak itu mm. Buya jangan dikasih kiai saya orang tidak ngerti apa apa uh, iya, iya, iya. enggak enggak ini aku yang ngasih nama sama kamu iya, kalau iya. kamu yang punya sendiri kamu sombong iya, 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 iya. tapi saya ngasih saya juga pernah dikasih sama guru saya Buya Lon iya. saya namanya Kiai Muhammad Yahya iya, iya, iya. nah ini kamu saya kasih nama Kiai Munawar Munawar Jadi kiai itu nama bukan bukan kalau kalau pinter katanya. Yeah. <laughs> Begitu nyampe ke Cirebon, guru saya bilang istri kamu yang itu ya. Namanya Juwairia langsung. Oh ke, gitu. Memang beliau ikut langsung datang ke Cirebon ikut kantor ke Cirebon. Saya yang ikut ke Cirebon sama guru saya. Hmm. Saya diantar ke Cirebon. Diantar ke Cirebon sama Pak Iya Pak sama Buya Pak itu Pak Kiai Buya Muhammad Yahya. Iya Pak Muhammad Yahya. Cirebon itu beliau langsung ngantarnya kemana itu Pak Kiai? Ke rumahnya Buya Agus itu. Oh, Pak Kiai Agus, itu. cucunya dari Setolha. Oh, iya ya subhanallah. Nah, setelah itu saya nikah. Ya. Langsung begitu ketemu kasih tahu ini istri kamu yang itu ya. Namanya juga dia. Ya sekarang udah kumpul ayo. Akad nikah sekarang. Iya, iya, iya. Langsung akad nikah malam itu juga. setelah nanti selesai akan Ki Agus juga langsung terima saja ya karena yang nganterin Kiai ya. Heeh. Iya. Ya terima iya. aja. Setelah lama cerita-cerita cerita-cerita sama adiknya Ki Agus yang di Pekalongan. Iya, iya. Saya cerita sama beliau. Sama Pak Kiai Sarip, saya waktu di Pekalongan itu ketemu hmm. namanya Mbah Datuk. Iya. Nah, Mbah Datuk itu ahli zikir. Iya. Di mana jalan kalau ada masjid mampir pasti dia sholat sunnah terus sedikit iya terus lama sekali karena saya melihat berkali-kali dia begitu saya menghampiri beliau saya minta numbah saya jadikan murid mbah aku minta dia aku jadi murid iya gitu. iya aku minta jadi murid mbah pakai minta dia aku nah, jadi murid mbah datu nah, itu dia menerima sama saya iya yeah. saya jadikan murid beliau maji fatihah dari tawud bismillah fatihah nah, setelah saya cerita begitu ternyata istrinya Ki Sarip itu bilang ke saya kamu sudah pernah ngaji sama badat tuh sudah ya Allah kamu itu jadi menantunya Ki Agus Cirebon itu tidak salah iya 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 itu Mbak Dato itu muridnya Syekh Tolha oh katanya. subhanallah ya Masya Allah kamu ketemu sama beliau mm-hmm. Alhamdulillah itu. Iya, iya. malah saya waktu itu dikasih luda beliau dimudahin mm. beliau itu kayak di kisah mankobah Tuhan Syekh gitu ya ah, iya ah, gitu ah. gitu ludahnya bukan langsung mulut-mulut enggak oh, bukan di buatkan air kopi iya air kopi mm-hmm. diudek terus dia meludah mm, kayak kopi itu kayak kopi itu mm. ludah bukan meludah segala biasa mm. riaknya itu oh riaknya itu ya uh-uh. yang ada lendir-lendirnya subhanallah <laughs> <laughs> luar biasa nih sahabat teh kenyus <laughs> pengalaman beliau ujiannya ujian jadi murid itu ya <laughs> ujian jadi murid uh-uh. lanjut kiai setelah kopi itu suruh ngabisin saya habisin itu Mbak Dato itu melinting rokok iya yeah. kalau dari apa namanya itu robot ya, dari ya, robot itu robot ya, ya. jadi lintir sendiri hmm. terus itu diludai lagi itu anaknya itu robotnya itu, Klobotnya itu. Hmm. sampai apa namanya basah gitu ya basah hmm. baik netes anaknya lindirnya lindirnya ya, ya. di, apa namanya di angkat ke atas hmm. cuh 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 ke bawah cucu cucu hmm. tes tes hmm. itunya itu landirnya itu kasihkan ke saya nih dia apa kali mbah di rokok ini kan rokok katanya iya yeah, yeah. <laughs> dibakar ya yeah. dibakar saya <laughs> rokok rasanya gimana tuh gay rasanya ya biasa lah oh, nggak ada asam asam apa ada, gitu ada. <laughs> mungkin karena mahabahnya mahabahnya sama, sama subhanallah ya luar biasa <laughs> Ya, lanjut ya, ya. Setelah itu baru saya diaku jadi murid. Iya. Dan sekarang kamu murid saya. Iya. Ngaji setiap minggu dua kali saya. Cuman sayangnya. Ngajinya itu, kitab atau apa kiai? Ya, ngajinya dia. ngaji itu ngaji apa namanya? Atau ngaji diri atau nah, apa? Bukan ngaji lafadz 
ta'awud ya. a'udzu gitu hmm, jadi mahrajul huruf ya mahrajul huruf sampai hmm. bismillah selesai sampai fatihah selesai iya nah waktu saya kasih ujian yang yang saya tidak mampu ya. sama beliau itu ujiannya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam tidak boleh bawa atap Oh jadi tidak boleh di atap sama 40 hari 40 malam ya nah, tidak boleh makan yang kena api ya 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 saya waktu itu saya pikir-pikir kalau begitu saya ku di mana Mbah nggak mm-hmm. boleh di, di bawah atap berarti saya nggak boleh di rumah terus nggak boleh makan yang, di, yang kena api berarti saya nggak boleh makan nasi nggak boleh minum teh iya 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 nah, ya ya nggak boleh kata beliau nah, akhirnya waktu itu dia menjanjikan saya mau ditemukan Nabi Hidir oh begitu nah, nah, karena saya mau waktu itu mau ditemukan Nabi Hidir saya menyalahi sama beliau waktu janjikan hari itu saya nggak datang iya 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 waktu datang saya itu waktu mengaji biasa iya iya saya pernah dipukul sama beliau ini kamu itu memalukan saya iya Nabi itu sudah ada di sini <laughs> kamu nggak datang <laughs> kamu nggak datang aduh saya malu <laughs> itu akhirnya suruh bayar hmm. bayar bayar bayarnya apa mbak puasa 40 hari tidak boleh di bawah atap iya tidak boleh di boleh, boleh, tidak boleh makan yang kena api kena api ya. nah, kata beliau nanti aku menemukan sama Nabi ini sama kamu di sana di ngebum hmm. di sungai ngebum kalau kamu sendirian nggak mungkin ketemu gitu. ya, ya, ya. sama saya gitu. akhirnya saya takut waktu itu nggak nggak berangkat terus pakai ngejalanin puasa itu nah, enggak 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 uh. Akhirnya ternyata itu saya cerita sama guru sama itu anak adiknya Ki Agus, Agus itu ternyata itu muridnya saya tolak. Oh abah dat, mbah datuk itu. itu, ya. Tapi anehnya beliau waktu saya tanya mbah kamu itu umurnya berapa tahun kira-kira sampai sekarang? Nggak tahu, dia nggak tahu umur. Iya. Malah bilangnya itu aku tuh ingat saya itu tahu semar tahu petruk. Hmm, tahu Semar tahu Petruk gitu ya, ya? Semar Petruk itu saya, saya, saya ketemu saya hmm. dan waktu itu saya lah mbak kalau begitu kamu buat zaman ini di sini tuh kapan nggak tahu juga hmm. aku dulu ke sini tuh tidak ada orang hmm. tapi bergurunya kepada Setola bergurunya hmm. kepada Setola berarti kalau sebenarnya lebih tua mbak Datuk itu dong sebetulnya oh, nah, kalau menurut cerita dia hmm. sebelum ada orang aku dari sini mm-hmm. saya tanya betul Mbak sebetulnya orang mana kamu aku nggak tahu iya, aku iya. dikejar-kejar musuh di sini di iya, sini iya, iya. ini juga aku di mana nggak tahu gitu, iya. gitu. nah terus kan masih berdatuk akhirnya benar-benar nah. ketekian surai lainnya bagaimana nah itu? setelah okay. ketekian surai laya A- jadi arah ketekian surai lainnya bagaimana ah, iya. mendapatkannya bagaimana hmm, mendapatkannya itu begini awal tahun 90 dua mm-hmm. saya itu ditatangi sama Ehwan TKN yeah, yeah. sana masih saudara saya sendiri namanya Abdul Aziz nah, menghabis saya saya diminta Kang Munawar mm-hmm. kamu mewakili keluarga Kiagus ya yeah. ikut apa namanya itu ah uh, kursus mubalek itu apa namanya itu penataran mubalek penataran mubalek di pondok pesantren Suralaya tingkat iya. nasional iya, itu iya. yang didatangi lima menteri itu apa itu iya. waktu 92 itu 92 92 92 uh, yang ada saat itu nganunya itu masih masa siapa itu man file lima lima menteri lah iya Padahal waktu itu Pak Kiai belum talkin zikir tekian Suralaya belum ya? Belum. Belum. Uh, Tapi sudah ikut mengamalkan tekian di Cirebon. Tekian di Cirebon itu dari Bandung. Dari Bandung uh, mengamalkannya. Dari Bandung mengamalkannya. Ya udah kalau begitu saya lebih, lebih jelasnya langsung sama mertua saya Ki Agus. Iya ke Ki Agus uh, ya. Langsung saya ke Ki Agus langsung eh, saya bilang Mak saya mau ke Suralaya Mak diminta datang ke sana katanya. malah beliau 
sangat 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 senang sekali. Iya, iya. Saya muni mau ke Suralaya itu langsung ambilkan itu. Nah, baju itu. Baju beliau digantung baju ya. Digantung. Mm-hmm. Saya ambil, malah beliau nggak nggak uang, ngeluarin uang ya. Satu, satu. Dari dari kantong dari bajunya kantongnya, ya. ya. Nah, saya dikasih uang itu. Kata ini untuk ongkos sana. Untuk jajan di sana gitu. Mm-hmm. Berapa waktu itu pagi? Uang? Waktu itu saya dikasih 75. 75.000 ya. Uh, oh, masa itu besar berarti besar. ya. Besar ya alhamdulillah besar. ya. Terus beliau aku kirim salam sama Abah Anom ya. Iya. Gitu. Kirim salam sana, beliau mengucapkan air mata. Pagi Agusnya Pake itu. Pagi Agus itu. Hmm. Seakan-akan itu dia sang senangnya itu. Hmm. Nah, sambil menangis. Terharu begitu. Terharu. Ya? Saya datang ke sana ke Suralaya ternyata Saya belum sampai ke Abah Anom itu, mungkin ke rumahnya sekarang apa namanya wakil pengembangan mana? Pengembangan mana? Mungkin Panjen ya. Panjen mungkin. Rumah Panjen ya. Rumah itu mungkin. Kan itu masih ada ibunya kan ada itu. Iya. Itu. Dia bilang ini saya dikenal ini sama orang sana sama wakil Talkin Pak Ahmad. Talkin Ahmad, Kiran nah, Ahmad. Kata Talkin Ahmad bilang. Ini Munawar menantunya Kang Kaji Agus itu kata orang sana itu dia menangis ya Allah Kang Kaji gimana gitu setelah dia menangis dia cerita aku ini santrinya Ki Agus dibawa sama Abah ke sini setelah di sini saya mau ke sana nggak boleh sama Abah itu hmm. mau ke Cirebon nggak boleh ke Cirebon nggak bisa padahal saya kangen sama Ki Agus itu hmm. sedang ngomong begitu Abah datang iya. ke rumah itu iya. nah, terus beliau bawa Abah itu bawa kursi ambil kursi ambil gitu kursi ya? duduk di depan saya sendiri iya. waktu saya menyampaikan Abah ini aku mau menyampaikan amanat salam dari Ki Agus Abah Sebetulnya mau ke Abasan, Abu Abah sudah di depan saya. Datang langsung ya. Langsung. Abah tahu gitu ya. <laughs> itu. Terus nah. yang Panjen ini gimana reaksinya Abah datang itu? Ya. Abahnya. Hmm, datang. Nangis ke, juga. Nangis juga nah, kan kaget gitu ya. Kaget juga, nangis ya. Nah, setelah itu dia beliau diam aja gitu, nggak ngomong lagi. Terus ya ke sana suruh ke ruang tamu. Hmm. Nah, setelah kembali saya pulang ke Cirebon, saya langsung takin ke Ki Agus itu, hmm. tapi ternyata Ki Agus bilang, kamu kan sudah itu akajuan beliau itu, kamu sudah tarikin itu, belum mak, sudah kamu sudah sudah masuk tarikot, hmm. berarti di Bandung itu beliau tahu. Hmm. Setelah itu beliau bilangnya sudah, aku ini belum, akhirnya Ki Agus itu bilang ya udah kalau kamu merasa belum, nanti aja kamu, nanti. Itu. Setelah nanti-nanti ternyata beliau meninggal dunia. Ki Agusnya. Mm-hmm. Setelah meninggal dunia, saya ingat ini Ki Agus mau nalkin saya kapan? Iya. Yeah. Ternyata beliau sudah meninggal. Ini aku ditinggalkan sama siapa lagi? Iya. Gitu. Yeah, yeah. nah, waktu itu saya nggak lama, saya mimpi. Iya. Yeah. Ditalkin sama Ki Agus langsung. Iya yeah, iya. Yeah. Ditalkin sama Ki Agus sampai waktu la ilaha illallah. nyawa keluar hmm, dalam mimpi itu ya dalam mimpi itu. Mm-hmm. jadi saya itu mati waktu itu saya mm-hmm. mati lihat saya itu kiagusnya mm. badan saya itu kiagus saya bilang aku ini kemana ininya yeah, yeah, yeah. munawarnya di mana ini kok kiagusnya yeah, yeah. kan? ternyata itu saya bangun saya mimpi saya mimpi itu tahun 93 itu iya yeah. nah, setelah itu saya ke Kekosim cerita malamnya saya malam itu mursi tekian juga ya Cirebon ya yeah. uh-huh. Kekosim itu ya Stalkin sama Ki Kosim, setelah Stalkin saya mengamalin rajin. Nah, saya merasa kebingungan waktu itu melihat TKN dari Suralaya saya pelajari, iya. dari Ki Muslih Semarang mm-hmm. saya pelajari, terus ternyata susunannya cara-caranya Ki Muslih sama Abanom itu sama. Oh mirip ya? Mirip. Mm-hmm. Terus yang di Cirebon kok kok beda? Beda. Itu hmm. apanya bedanya ini? Saya cari lagi di perpustakaannya Ki Agus itu. Iya. Ketemu apa namanya Fathul Arifin. Iya. Susunan Syekh Muhammad Sambas. Sambas. Ya. Nah, 
sehat sama ini kan sumbernya iya yeah, iya yeah. ini ternyata saya pelajari miripnya ke Abah Anom sama ke Kiai Muslim Muslim Merangen iya yeah. itu sama kok si ini Cirebon kok beda lagi ini iya yeah, iya yeah. apanya ini yang beda sih itu akhirnya saya ke, ke Kiai Kosim lagi Pak Kiai Kosim ini bagaimana sih pengamalan tarekat kok begini nih yang dari Tasik sama Semarang mirip sama dengan sehat dan sabas sama iya, iya. kok yang di Cirebon ini kok beda iya. dari mana ini nganonya itu awal bisa beda gini bukan saya mau cari kejelekan tapi saya iya. generasi bagi yang ke iya, itu iya. ingin tahu yang sebetulnya itu yang benar yang mana iya. saya ingin tahu sebenarnya bagaimana kalau saya menelusuri ke Abah Anom gitu. iya. saya maksudnya saya masuk ke sana oh boleh bagus-bagus gitu kalau saya itu dari bapak saya begini, aku nggak mau ngurangi, nggak mau melebihi. Di Agus, apa namanya saya di PS sama bapak saya sendiri itu begini caranya. Ki Kosim itu berarti putranya Ki Zainal Abidin. Ki Abidin, ya. berarti adik kakak dengan Ki ya, Agus. Nah, setelah itu saya ke apa mengamalin kata Kiai Kosimnya itu kamu mengamalin terserah. Kalau cocok di Abah Anom, ya. kamu amalinya di Abah Anom aja. Ya, ya. Kalau cocok yang di sini, amalnya di sini. Yang penting ya. pokoknya bebas cari mana yang kira-kira tepat menurut kamu. Iya, iya. Nah, itu dari awal apa namanya ketika ini. Hmm. So, dari situ kemudian Pak Kiai uh, akhirnya talkin ke Surabaya. Talkin. Talkin ke Ajengan Soleh. Hmm, oh sama Kiai Soleh dulu Soleh. ketika di Surabaya saat ya 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 jadi itu pengalaman perjalanan Pak Kiai ya, ya. ya. perjalanannya sehingga bisa mendapatkan talkin zikir TKN berlikaliku berlikaliku ya tapi akhirnya alhamdulillah juga sampai juga jadi pengamal TKN ya. nah sekarang ada pesan-pesan khusus nggak dari Pak Kiai ini ya. buat Ikhwan bagaimana untuk mereka semakin istiqomah mengamalkan TKN Surabaya apa kira-kira pesan-pesan Pak Kiai sebelum kita selesaikan obrolan kita ini kayaknya ya pesannya ya kalau ya sudah kita masuk ke TGN mm-hmm. ya istiqomah istiqomah ya nah, istiqomah karena TGN itu istilahnya bagaikan apa kali makanan itu makanan kurma iya 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 ya. kalau kita lihat saja nggak tertarik mm-hmm. tapi kata dirasakan uh, baru nah, terasa nikmatnya, nikmatnya. Ya. Ya, 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 ya. jadi jangan hanya dilihat nah. ya Ya. tapi langsung dirasakan ya, dengan cara mengamalkan zikirnya ya. ya akan terasa nanti akan terasa nikmatnya Alhamdulillah terima kasih nih pesannya Pak Kiai mudah-mudahan ada manfaatnya Amin. datangan Pak Kiai dari Cirebon ke Jakarta silaturahim dengan kami teman-teman TK News tidak hanya bermanfaat buat kami yang ada di sini juga buat sahabat-sahabat TK News dimanapun berada sekali lagi terima kasih ya. Pak Kiai ya. Uh, ya ya barangkali barangkali mau ziarah ke Mbak Datu itu ada di sana di Pekalongan. Pekalongan. Oh iya iya Saya sudah pernah ziarah ke sana Ya insyaallah insyaallah ya. Wajibannya beliau tuh ya, makamnya. Ya. Saya pernah datang ke sana itu sepi terus tapi terkenal makamnya. Iya iya iya. iya. Kalau udah sampai Pekalongan tuh ke makam Mbak ya. Datu mana? Tahu semua. Ya. Jadi Ajib. teman-teman juga yang mau ziarah ke Mbah Datuk tadi ya. yang beliau adalah termasuk salah seorang murid uh, ya, Setolha ya. tapi mungkin dari Dari kalangan yang agak nyeleneh ya Pak Kiai ya, ya, agak nyeleneh ya, mungkin memang horikul adah lah. Ya mungkin siapa tahu kita berkesempatan juga berziarah kepada beliau. Baik, sahabat TK News, ini saja yang uh, bisa kami uh, gali dari beliau. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat sahabat TK News semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.